PVL Final Four status. Five teams competing para sa apat na pwesto. Mahigpit ang labanan ng limang teams na may mga dalawang talo. Charity go delikado pa at baka malason. PLDT at Creamline agawan. May PVL na, may UAAP pa. Gusto mong kumita ng pera ngayong volleyball season? Andito si OneXPet, ang numero unong sports betting site. Get a chance to win up to 6,000 pesos bonus sa una mong deposit. Paano sumali? I-click lang ang nakapin sa comment section. Mag-register at gamitin ang promo code na 1XVolleyball. Ano pang hinihintay mo? Bet responsibly! Dahil sa panalo ng Creamline laban sa Choco Mucho, limang teams ang may mga dalawang talo. 8-2 ang Flying Titans at Cool Smashers habang 7-2 ang Petrogas, PLDT at Charity Go. Malabo na ang Signal HD Spikers dahil sa kanilang kartadang 5-4. Base kasi sa sitwasyon at mga natitirang laro ng mga teams na posibleng makaabante sa semis, ay tatlong talo ang pinakamadaming talo na kanilang makukuha. E apat na ang sa Signal, so ibig sabihin ay putol na ang 4 straight podium finish ng Team Awesome. Kaya naman lima na lang ang mag-aagawan sa pwesto sa Final Four sa lahat ng teams. Petrogas ang may pinakamadaling natitirang assignment with galleries and next sled. Ang Choco Mucho naman ay versus Farm Fresh ang natitira nilang laban. Usibling pumalag sa kanila ang mga bata at talented na Foxies. Pero looking into the worst case scenario na matalo sila ng Foxies, hindi pa din ito maaapektuhan ang kapalara ng Choco Mucho sa Final Four. Pwede na nating sabihin ngayon pa lang ay pasok na sa semis ang Petrogas at Choco Mucho. Pero syempre ay kailangan pa ding magantay na matapos ang kanilang mga respective remaining assignments. Gayon din ang mga games ng ibang kuponan para maging opisyal ang kanilang pag-abante sa next round. Pag-usapan naman natin ng Charity Go Crossovers. Not sure pa din sila kahit na ang mga natitira nilang mga laro ay against the non-advancing teams. Pwede nating ibigay ang panalo ng kanilang match versus galleries pero wag nating isantabi ang Akari Chargers. Tandaan natin na noong nakalipas na 2023 second AFC, tinalo ng Akari ang Cherry sa loob ng apat na sets. Noong time na yon ay nagtala ng 21 points si Dindin Manabat at 17 si Faithness Peros para dispatchahin ang noy combined 31 points ng Bauri Sisters. Kung ire-replicate ng Akari ang kanilang last conferences victory versus the crossovers, posible pa nitong maapektuhan ang final four chances ng Cherry Tigo at baka mapatid pa sila Laure. Pero mukhang hindi pa payag si Ea at makikita natin yan sa mga big wins ng teams, lalo na yung panalo nila against Screamline, Petrogas, Signal, and PLDT. Kumbaga, napabagsak na nila ang mga koponan na nasa taas ng team ranking. What more pa yung nasa ilalim nila? But a piece of advice for the crossovers, do not be overconfident. Cliche man sabihin pero bilog ang bola at kayang-kaya silang lasunin ng Akari Chargers. Pero kung magwawagi ang Cherry laban sa Akari, sasamahan nila ang Choco Mucho at Petrogas sa Final Four. At ang natitirang pwesto ay pag-aagawan ng Creamline at PLDT. Mas magiging kapanapanabik nga ang dikdikan ng Creamline Cool Smashers at High Speed Hitters para sa last spot ng semis dahil last game nila ang isa't isa. Pero pag-usapan muna natin ang pangaposibilidad bago ang kanilang highly anticipated match. Dahil sa recent 3 sets victory ng Creamline, mas magiging pressured back ang last two games ng PLDT. Bago nila makaharap ang Cool Smashers, kailangan muna nilang matalo ang kanilang sisters na Signal HD Spikers para makamaintain ng dalawang talo. Dagdag pa dyan, posible kasi yung kapag natalo sila ng Signal at kahit na manalo pa sila sa Creamline, ay Cool Smashers pa din ang papasok at iyan ay dahil sa pointing system. Which means at all costs, the high-speed hitters must give it their all to win versus Signal. Mahihirapan nga sila dahil laglag na ang HD Spikers. And so no pressure na silang lalabanan ng Team Awesome. At paniguradong ang target na lang ng Signal ay ang magkaroon ng strong finish para sa susunod na conference. Kung kayo ang tatanungin ka trending, sino nga kaya ang kukumpleto ng ating Final Forecast? Comment down below! So that's it for today's video ka trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!